apa tu arkitektur apa yang aku faham arkitektur ni adalah seni dan sain untuk mencipta satu benda atau satu bangunan jadi kita perlu understand apa tu art dan apa tu sain so bila kita cakap pasal art kan dia ada kaitan dengan expression feeling and also human creativity sebenarnya dia orang punya aim dia orang aim kepada art adalah komunikasi susah jugalah untuk jadi arkitek yang baik bila kau tak gerti komunikasi bila kau tak ada feeling jadi kau kena setiap senyum tak ada guru Arkitek ni dia dia buat dia punya communication, expression tu through space. Jadi kadang-kadang kau tak realise benda ni sebab arkitek dah rancang lah benda ni. Jadi sains pula dia ada skill set lain. Orang kata apa basic pada benda ni adalah practicality. Jadi dalam practicality ni dia didorong dua benda bila kita kata sains. Dia adalah ilmu yang sangat practical yang kau perlukan observation, pemerhatian dan juga eksperimen. Jadi bila nak jadi arkitek yang baik juga, kau kena ada skill set ni jugalah. How you observe not just bangunan je tau dia about people animal nature itself jadi jadi memang kau perlukan skill set ni untuk macam mana nak memerhati and then second is through experiment jadi kau perlukan uh, eksperimen banyak dengan kau kena selalu design banyak kau kena melibatkan diri jadi arkitek pun kena faham history previous punya project dulu-dulu jadi bila kita cakap pasal science dan architecture jadi yang earliest recorded is 3500 before Christ BCE and 3000 BCE which is zaman Mesopotamia and Egypt imagine that zaman Egypt dulu kita boleh faham daripada architecture zaman tu struktur bangunan dia jadi dia guna material mud brick jadi itu boleh kau tengok secara mikro. Bila kita tengok secara makro, apa yang kau akan faham yang daripada dari segi sistem di mana bangunan ni dia ada fungsi dia tahu macam dia buat temple untuk communicate dengan Tuhan dia orang. Zaman Mesopotamia di mana dia orang kita boleh tengok kepada dia punya urban planning and dia orang gunakan sungai untuk start dia orang punya civilization. Jadi ni bila kita cakap pasal master planning lah, dia gunakan sungai untuk jangkakan makanan untuk civilization dia orang. Jadi and then they known as landscape architecture because of garden Babylon something sebab tu ada orang kata kalau kena jadi arkitek yang baik kau kena travel kau belajar sejarah kat tempat tu kenapa bangunan tu jadi macam tu and then tahu dia punya organisasi and siapa yang buat bangunan tu jadi dengan lain satu bila kau tengok art dia bila kau study art bangunan ni nak communicate pasal apa sebab tu ada bangunan yang boleh tahan lama yang sampai berzaman-zaman dan ada juga bangunan tak tahan lama lepas tu dia dirobohkan lepas tu ganti dengan bangunan lain benda tu bila kau robohkan bangunan orang boleh kata tak sustain tau jadi dah lah buat bangunan which is dah produce carbon dioxide yang banyak jadi mana tak dunia kita lagi panas sebab banyak arkitek tak understand macam mana bangunan nak sustain for a long time dia kena ada reasoning and understanding about both thing art and science peace yo